Asante sana mtazamaji na karibu katika Hot Mix mjadala baada ya kupata habari zetu kwa siku ya leo. Naitwa Belinda Sebdad na kukaribisha sana. Leo siku ya Jumatano huwa tunakuwa na mjadala inayohusu elimu zaidi na tunajua pia bunge letu la Jamhuri ya Muungano limeahirishwa, leo limekwisha baada ya bunge la budget. Na kikubwa kilizungumzwa na mheshimiwa waziri wetu mkuu ni kushushwa kwa bei ya upimaji ardhi ilishotamkwa katika budget lakini ye pia wakati anafunga ameisisitiza hii na kutuhimiza wananchi kupima ardhi yetu na sisi tukaona katika mjadala wa leo tukuletee elimu ya upimaji ardhi kwa hiyo sisi wananchi itatusaidiaje au unaambiwa tu tupime ardhi au ardhi yako haijapimwa kwa hiyo unaweza ukahamishwa kwa matumizi mengine kutokana na hatujui hatujui hatu ama elimu yenyewe hatuna. Tukona tumlete uh, bwana Remi Mrangi, yeye ni afisa upimaji ardhi lakini yeye amestaafu. Lakini mtu aliyestaafu atatupa wakati ile enzi ya Nyerere. Ulikuwa hapo baba? Yeye yeah, kwa Nyerere. <laughs> Alikuwa hapo enzi ya Nyerere. Kwa enzi ya Nyerere awamu ya kwanza ya serikali ya Jamhuri ya Muungano mpaka hii awamu uh, ya sasa hivi. Yeye bado anashughulika na shughuli hizi hizo za upimaji upimaji lakini alikuwa amestaafu wakati wale kwa serikalini kwa atatupa uzoefu na mipango miji kwa nini iliharibika haribika wao walikuwa na kazi gani tamchokoza baadaye karibu sana Asante sana <laughs> na tuki, yes tukianza moja kwa moja tuambie elimu ya upimaji sisi wananchi eh, kupima ardhi mimi naposikia kupima ardhi nielewe nini hasa Ni kweli swali hilo ni kwanza limekuwa ni linasumbua wananchi wengi sana hata tukisema kwa ukaribu tu mtu akisikia kwamba anataka kupima ardhi yangu anatamka anajua kwamba kesho asubuhi amepata majibu yake kwa sababu tu ule kukosa ule elimu ya, ya maana ya kujua kupima ardhi maana yake ni nini <laughs> ukweli halisi kupima ardhi maana yake ni kupata sura ya ardhi ile ili itumike kwa manufaa mbali mbali kwa hiyo upimaji wa ardhi unakuwa na manufaa mbali mbali moja ambalo kwa sasa hivi hata katika bunge imekuwa nazungumza sana upimaji wa ardhi ili mtu apate hati miliki. Sasa upimaji wake unapata vipimo ambavyo unapata urefu na upana wa kiwanja na ukubwa wa kiwanja. Ambapo unapata kwa vipimo ambavyo ni sahihi ambavyo vipimo hivyo mti yeyote hata ikipita miaka mia akija anaweza kuvifufua akapata kipimo akapata alki pale pale ambapo umepata pale pimo awali. Ha hiyo ndio tafsiri hasa kwa kifupi tu ya elimu ya upimaji ardhi. Yeah. So sisi tunapojua kwamba eh, tupime tu tupate hati ndio tunaishiaga hapo ili hati tuweze kuchukulia mkopo benki ndio wengi tuko hapo. Lakini wakati tunalitizama hilo tukija kwa upande wa uh, tukija kwa upande wa sisi wananchi tunapotaka kupima ni utaratibu upi tunapaswa kufanya kufuata mpaka tupime ardhi yetu kama wewe afisa arizi umekuja lakini mimi napaswa kufuata utaratibu upi mpaka nihakikishe napimiwa ardhi. Ya. Yeah. Mkomanaji wa kawaida ambaye yuko na ardhi. Mm-hmm. Ardhi kwa Tanzania iko ardhi ambayo iko mjini ambayo kuna sheria yake ambayo inasimamia sheria namba 4 ya mwaka 99. Alafu kuna ardhi ambayo iko vijijini ambayo iko sheria yake namba 5 ya mwaka 99. Sasa sheri, kwa mtu ambaye ana ardhi ndani ya mji ambaye anataka kupima ardhi yake. Na hii limetokana pia tuseme kwamba ni mkanganyiko wa utaratibu wa kusimamia ardhi vizuri kiasi cha kwamba mtu amekuwa na ardhi mjini ambayo haijapimwa. Kwa hiyo mtu akiwa na ardhi mjini ambayo haijapimwa utaratibu wake uliopo kwa sasa kwanza ni yeye mwenyewe katika eneo lake awe na barua inayomthibitisha ya kwamba yeye kweli hiyo ni ardhi yake ambao barua hiyo anaipata kutoka kwa mtendaji wa mtaa na kupitia ikithibitishwa na mtendaji wa kata. Hiyo inampa kithibitisho kwamba kweli hiyo ni ardhi yake. Sasa hiyo barua inakwenda kwa kwa mkurugenzi wa halmashauri unaohusika ili kupata kufikishwa kwamba anaomba ardhi yake apimwe. Inaweza kuwa kwa hiyo au akaiwasilisha hiyo barua ikaenda kwa m- kwa kampuni iliyosajiliwa halali Tanzania kwa ajili ya kuomba kupimia. Ndio hatua ya kwanza ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo hatua hiyo ya kwanza anapowasilisha barua yake kule. Hatua inayofuata sasa ni kutambua ile ardhi iko wapi kama ni mjini. Kwa hiyo inakuwa hatua ya pili kwamba ardhi inatambu, inaenda kutambuliwa kuna kutambua 
ile ardhi mjini kwa vipimo vya ambavyo sio lazima vya kwa kwa vipimo vya hali ya juu naweza kutambua tu mimi kama hali gani kwa kiwango kwa namna gani kama ni kut... 20 kwa 20 e, e, kutambua tu hivi ambao kuna vipimo naweza kutumia uh, kuna handheld GPS kipimo cha mkono na pia unapata vipimo kwa kwa, kwa, kwa urahisi tu ambavyo sio sahihi vinakuwa vinaweza kwenda mbali wa kipimo cha mita 5 mita 5 kwa mita 10 kwa usahihi wake inatosheleza ili ujue sasa ndani ya mpango wa mji ramani za mpango miji zina, hilo eneo liko wapi kwa hiyo baada kufanya hiyo unachukua kile kipimo unaenda kutafuta ramani ya mpango miji ili utambue hilo eneo liko wapi liko ndani ya ram, ndani, ramani ipi ya mpango wa ramani ya mpango miji na iko sehemu gani katika ile ramani ya mpango miji kwa hatua hiyo ina, inasaidia sasa aidha mkurugenzi wa halmashauri anahusika au mpima anayehusika kuweza kujua huyu mtu katika eneo lake alilokaa kienyeji li, li, yuko kwenye mpango au inawezekana wakati huo huo ile eneo halijaandaliwa mpango wote wa ramani mpango mpango wote hakuna mchoro wa mpango miji Okay. Nitakuja kwako kwenye swali hapo hapo kuna mchoro wa mpango miji na mtazamaji utatupigia uh, nambari yetu ya simu itakuwa hapo kwenye runinga yako utatupigia simu kuuliza swali kwa afisa uh, mpimaji ardhi ambaye ye yeah, amestaff lakini bado anafanya kazi hizi binafsi lakini pia amekuwa ameitumikia taifa hili toka enzi ya mwalimu Nyerere kwa awamu ya kwanza kwa unaweza kaona uh, na experience ya kutosha lakini nikija kwako kwa nini kuna maeneo hayana mipango mpaka watu wanajaa kama hivi vitamka kusema kwamba kuna maeneo mengine unaweza kukuta ramani ya mpango haipo haijaandaliwa ni sababu zinakuwa ni nini yeah sababu ambazo zime, zinazo zime, zinazo zizo leta katika miji kuwepo na watu ambao wamejenga mahali ambapo hamna michoro ya mpango miji moja kwamba ukuaji wa miji umekwenda haraka kuliko uwezo wa serikali wa kusimamia ukuaji wa miji. Kwa sababu uku, ukuaji wa mji unatakiwa usimamiwe kwa taratibu za kitaaluma ili uende katika mpango iliyo kamilika. Okay, ni kukatishe kidogo kuna mtazamaji wetu David kutokea Kilimanjaro. Karibu sana. Okay, David kutoka Kilimanjaro na wengine nambari ya simu itakuwa katika runinga yako utatupigia kama una swali lolote kuhusiana na upimaji elimu ya upimaji leo tunazungumzia wa ardhi tunajua tumeimizwa na serikali leo baadaye tuta tuta uh, tuta play hapa uh, sauti ya waziri mkuu pamoja na picha kutokea kule Dodoma ikituweleza ni kwa jinsi gani ardhi upimaji wa ardhi umepunguzwa gharama. Kwa hiyo hii inatuwezesha sisi kuweza kupima ardhi yetu. Yes, ulikuwa unaendelea na maelezo ambayo tukapata simu ya mtazamaji wetu. Ya, yeah, nilikuwa naendelea na maelezo juu ya ile sema ambayo inakuwa wazi katika mji. Kwa nini yes. watu wameka wamejenga mahali ambapo hakuna mpango mji, ramani ya mpango mji. Kasema ya kwanza kwamba ni watu kwanza serikali nguvu ya serikali ya uwezo wake wa kusimamia ukuaji wa mji imekuwa ni mdogo kwa maana ya kwamba wataalamu wanatakiwa waende mbio kwa jinsi ambavyo watu wanahitaji kuendeleza katika eneo la mji ndani ya mji na ili kwenda kwenda kasi kwake kunaambatana na mambo matatu ya msingi niweza kusema Jambo la kwanza ni kuwepo kabla ujianza hayo mambo ni nikukatishe tena watazamaji wetu wako katika line ya simu karibu Nitaomba mm-hmm. kuuliza kwa gharama kwa hizi taratibu za kupima ardhi ina gharama ya shilingi ngapi kwa njia kwenye kuanza uomba labda kusema nataka kupima ardhi yangu mpaka hadi kufanikisha zoezi hili. Sasa tunajua magari yetu yani na labda nikaachukua ngoja. 
Okay, asante Onesmo. Uh, ni mchezaji wetu Onesmo akiuliza tu kwanza tu, 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 tujibie hili Onesmo afu tutaendelea lile nilokuuliza. Anauliza ni utaratibu, utaratibu mzima wa kupima ardhi uh, kama kiwanja. Yaani gharama hii kwake. Anasema inaweza kachukua gharama kiasi gani? Ingaje jetaja eneo lake lina ukubwa gani? Yeah. Swala la gharama ya upimaji mm-hmm. kama anavyotamka muuliza swali mm-hmm. ni mtambuka kwa maana hii yeye mtazamu huyu anaposema gharama za upimaji mm-hmm. maana yake ni tangu hatua ya kupanga ya kupanga eneo lenyewe ndipo ufikie kupima ardhi inapimwa baada ya mpang, mchoro wa mpango miji kuwa umeandaliwa ukiwa umekamilika ndipo ambapo upimaji unafanywa sawa sawa na, na mchoro wa mpango miji uliokuwa tayari umeidhinishwa. Kwa hiyo kuna kuepo ndio zamu nasema ni mtambuka kwa maana hiyo. Na pia swala la kuandaa mchoro wa mpango miji linatokana na maandalizi ya kupata vipimo sahihi vya sura ya ardhi ya eneo zima. Okay, tuchukulie kama kuna eneo ambalo uh, tayari kuna watu tayari unaziona beacons pale yale mawe tayari kuna baadhi ya watu wamepimiwa lakini eneo langu wao walienda wakamwita tu na mpimaji wenyewe wakapima ina maana hiyo sehemu tayari kuna ile ramani lakini kiwanja changu mimi nimenunua akija pimo kwa hiyo nafikiri ndo swali muuliza swali alikuwa analenga hapo wengi tumenunua viwanja kwamba unaona mwenzio ameshapima wewe hujapima inabidi umtafute mtu akukupimia nafikiri muuliza swali alikuwa kwenye mlengo wao tayari eneo hilo wapo baadhi lakini yeye anataka kupima gharama inakuwaje tushukulia kiwanja cha 20 kwa 20 miguu yeah. 20 kwa 20 mita zile 20 kwa 20 sawa na labda nifikishe nifikishe muuliza swali mahali pa karibu mm-hmm. kwa haja yake okay kwa haja yake kwa maana kwamba tayari kuna mchoro wa mpango miji. Mm-hmm. Tayari kiwanja chake kinafanana sawa sawa na mchoro wa mpango miji. Okay. <laughs> kwa hiyo ikiwa mikufikia hapo ndipo mimi m- m- upimaji unafanyika ambao nitafanya upimaji sawa sawa na mchoro wa mpango miji na ndio utaratibu wake. Kwa hiyo kwa kupima kiwanja chake mm-hmm. sawa sawa na mchoro wa mpango miji bei ambayo imekuwepo kwa wakati tumekuwa na, na serikali ilikuwa na, na bei ambayo imekuwa imetamka kwamba square mita moja ni shilingi 2000 eh shilingi mhm wakati huo square mita moja kwa shilingi 2000 tuna mtazamo wetu shafi karibu sana Ushauri ushauri kwa kwa una tuseme tuna ile uzoefu una uzoefu tokea uh, uh, serikali ya kwanza tumeenda ya pili upimaji sana na fili awamu ya tatu ya serikali yetu watu wengi ndio wameamka ku na hata mji umekuwa wakati huo wakati wa mheshimiwa wa mkapa pale naweza akasema Dar es Salaam unaikuta hata huko mbali tayari kumeshajengeka yeye anauliza kwamba akitaka kununua je aanze kununua alafu atafute wataalamu na hiyo ramani au atafute kwanza ramani na wataalamu alafu anunue ushauri wake ushauri wako kwake Ush, ushauri wangu kama mtaalamu nakataa uzoefu mm-hmm. ili apone ajisikie raha kwa pesa yake aliyonipa mm-hmm. ni vizuri alipe baada ya kuthibitisha hilo eneo katika mpango miji limekaa kwa usahihi unamaanisha nini imekaa kwa usahihi kwa usahihi kwamba imekaa sawa sawa na, na mchoro wa mpango miji kwa sababu mm. kama akinunua eneo kabla alafu anapokuenda kuangaliwa likakuta liko katika eneo ambalo ni matumizi yasiyofaa au yasiyotakiwa kwa haja hiyo labda ni open space au, au ni shule mm. au ni kiwanda kwa hiyo pamoja na kununua 
hayezi kufanya haya maendeleo ya haja yake kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Kwa hiyo kwa ushauri kwa watu wote ni kwamba tuende tuwe na ramani kwanza na sasa zinapatikana katika ofisi za kata sio zile za maeneo usika kwenye kata tunaona kuna ramani watu walisisitiza ziwepo kwa tunaweza tukaenda ofisi za kata tukazipata ama tunaenda ofisi za wilaya ramani za michoro ya mpango miji ni kweli kutoka elekezo la waziri mm-hmm. wa ardhi kwamba maofisi ofisi za kata ziweze kupata michoro ya ramani za mpango miji kwa ajili ya utaratibu wa kusaidia wananchi waweze kumilikishwa oh. hilo ni moja lakini mm-hmm. nataka, nataka kwanza ngoje tuende mapumziko afu tutakuja kuipata hiyo kwa urefu zaidi na yale mengine ambayo tumekuwa tukiyakatisha kwa sababu ya simu za watazamaji uh, bwana Remi na mtazamaji niko na bwana Remi mrangi yeye ni afisa mpimaji lakini ni staff lakini bado anafanya hizi shughuli kwa haja staff kazi ka staff kule serikalini naitwa Belinda Semtandi endelea kuwa na sisi mpaka mwisho kipindi tunaenda mapumziko mafupi Asante sana kuendelea kuwa na sisi ni Hot Mix Mjadala naitwa Belinda Semtandi karibu sana tunazungumzia elimu ya upimaji ardhi kwa wananchi sisi tunaweza tukiipata elimu hii itatusaidia tunaposikia kwamba serikali imeshusha kiwango cha upimaji na baadaye tuta tutakupa taarifa kutokea kule bungeni ambako waziri mkuu leo aki, akitoa hoja ya kufunga bunge alizungumzia pia kuhusiana na masuala ya kushusha katika upimaji wa ardhi niko na bwana Remi Mrangi afisa upimaji ardhi mstaafu lakini mengi ametujuza na hasa katika utaratibu gani tuufuate na tulimkatiza katiza kutokuwa na simu za watazamaji lakini alielezea pale katika swali langu mimi hapa kwamba kama mtu ana 20 kwa 20 ulitueleza kwamba elekezo la serikali ni siku ya mita moja kwa shilingi elfu mbili na kama shilingi kwa shilingi sawa sawa na siku ya mita 400 sio aha ndio ambao sawa sawa na 800 nani laki nani sasa sasa hivi tunaambiwa hapo hapo penye laki nani kwamba serikali imeshusha kutoka laki nane uh, kwenda laki tatu hii hapa inatu sisi tuelewe nini katika ushushaji huu ushushaji huu maana yake ni hivi na nia ni serikali ni kuona kwamba watu wengi wanapima ardhi yao. Kwa hiyo huku kushusha maana yake kwamba utaratibu utakuwa kupimi kiwanja kimoja kimoja kimoja. Unakuwa na viwanja vingi kwa pamoja. Hiyo kiwango cha gharama ya shilingi hiyo laki tatu ambayo serikali imechusha unaweza angalau uka, kama ni mpima binafsi una, ili uweze kuishi kidogo unaweza kupata faida kidogo. Aha wapimaji wapimaji binafsi. Yes anajimegea mapande mtazamaji wakati nitarudi naye kwake Mr. Remi baadaye wacha tupate taarifa kutoka bungeni Dodoma ambako waziri mkuu uh, Mheshimiwa Kasim Majaliwa uh, wakati akitoa uh, hoja ya kufunga bunge hii leo mapema asubuhi uh, asubuhi kuelekea mchana alisema gharama za malipo ya awali ya thamani ya ardhi ziliopimwa ni kutoka asilimia imeshuka kutoka asilimia saba hadi asilimia mbili nukta tano acha tumsikilize kwa kidogo alafu tucharudi huku ndani kwa mgeni wetu na nambari yetu ya simu itakuwa kwenye runinga na wewe utatupigia upimaji na umiliki wa ardhi mheshimiwa speaker ardhi isiyopimwa ina thamani ndogo na ni chanzo cha migogoro sio kwa ya lazima chama cha mapinduzi iliona jambo hili na kupitia ilani ya uchaguzi wa mwaka 2015 ilielekeza serikali kuhakikisha kuwa kila kipande cha ardhi ya Tanzania kinapimwa. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imeweka mkakato wa mpango kazi wa kuwezesha kufikia lengo la kupanga matumizi bora ardhi katika vijiji 1500 na wilaya tano kila mwaka. Aidha serikali inaendelea kuchukua hatua stahiki za kupunguza gharama za umilikaji wa ardhi nchini. Katika mwaka wa fedha 2017 Serikali imepunguza tozo ya, ya mbele premium kutoka asilimia 7.5 ya thamani ya ardhi hadi asilimia 2.5 tu. Natoa wito kwa wananchi kuchangamkia punguzo hili na kujitokeza kwa wingi kupimwa kwa ardhi ili waweze kumilikishwa ardhi hiyo. Kuimarisha huduma za ofisi ya ardhi za kanda. Mheshimiwa speaker, kazi ya upimaji wa ardhi haiwezi kufanikiwa bila rasilimali watu. Serikali itaendelea kuimarisha ofisi za ardhi za kanda kwa kupeleka wataalamu wa kada mbalimbali za kuwawezesha kwa kuwapatia vitendea kazi stahiki. Lengo letu ni kuwawezesha wananchi kupata huduma mbalimbali za ardhi katika kanda badala ya kufuata huduma hizo makao makuu ya wizara. Na wasihi watumishi watakaohamishiwa katika ofisi za kanda pamoja na wale waliopo katika halmashauri. 
wafanye kazi kwa ushirikiano na watekeleze majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia sekta ya ardhi na kutoa huduma kwa wananchi bila ya ubaguzi, bila ya usumbufu na bila ya kuomba rushwa ya aina yoyote ile. Waziri mkuu uh, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mkuu wa Tanzania hii leo akitoa hoja ya kuahirisha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililokopo Dodoma uh, kwa takriban zaidi ya mwezi na nikitupitishia bajeti na miswada mbalimbali. Niko ndani humu na mgeni wangu bwana Remi Mrangi afisa wa kimaji ardhi na ametueleza mengi na lakini umemsikiliza waziri mkuu akisema kwamba kuna mpango ambao serikali umeuweka wa, wa, wa lengo la kupanga matumizi bora ya ardhi kwa vijiji 1500 na wilaya tano kila mwaka. Kwako kama mpimaji ambayo umekuwa kwenye sekta kwa muda mrefu. Hii itatupeleka uh, katika taswira ipi kama nchi katika masuala ya maendeleo zaidi? E, sura hii itatupeleka katika katika swala la viza, katika upimaji wa vijiji. Lita litaharakisha swala la wananchi kupimiwa vipande vyao vya ardhi na kisha kupata miliki za hati za kimila katika vijiji. Na hiyo ni faida yake ni nini mtu akiwa na ile hati? Hati ya kimila inamsaidia yeye kuwa kama e, chombo cha kuweza kumtumia kwamba mipaka yake ni halali na pia anaweza kuitumia kama chombo cha rehani kwa ajili ya kupata mikopo na kadhalika. Mm-hmm, kwa ajili ya maendeleo yake kwa ujumla sasa mbele kwa mbele. <laughs> sasa lakini tukirudi umeelezea sana mijini lakini tukijua katika hatua kwa uchache tu hatua za mtu wa kijijini akitaka kuipima sasa tunajua maafisa sawa watakwenda kule lakini leo tunayo tuko na wewe hapa unaweza katuelimisha tukitaka kwenda kupima kule vijijini tufuate hatua zipi kwa mtu wa kijijini hatua za vijijini zinajieleza vizuri tu katika ile sheria namba tano ya mwaka 99 ni kwamba kijiji ndiyo mamlaka kamili ambayo inasimamia ardhi katika ya ardhi katika katika eneo lake. Kwa hiyo ile wananchi mwananchi ambaye na utaratibu wake ni kwamba lazima kijiji kwanza kiwe kimepimwa kinapata kinapata hati ya, yake ya, 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 ya kijiji kisha baada ya hapo ndipo inatukuja hatua la kuweka matumizi bora ya ardhi ya kijiji ambalo waziri mkuu ameeleza katika swala hili nzima. Kwa hiyo kijiji kishapata matumizi bora ya kijiji ambayo inafanywa na na na, na community ile ndio wanapanga kwamba tunataka eneo la msitu, eneo la barabara, eneo la, la, la maj, makazi na viwanda. Unaweza kuleta viwanda ndani ya kijiji na kadhalika. Sasa huo mpango ukicheka milika ndipo ambapo sasa katika ule mpango wa jumla wake ndipo unatokea swala la kuja kumiliki utaratibu wa kufanya umiliki wa ardhi au kupima kupima vipande vidogo vidogo vya watu ili wapate milki moja moja. Na tukirudi pia kuna, kuna, kuna watu wamejenga unaona kabisa mtu amejenga pembezoni mwa mtu na saingine kuna mito ambayo wakati wa jua haina maji lakini kinyesha mvua inajaa na kisha tumeshuhudia nyumba nyingi misingi ikiondoka kwa sababu wamejenga karibu na uh, na mikondo ya maji. Kwako kama afisa ardhi uh, Hivi ni wakati gani afisa ardhi anaweza katoa ushauri kwa wananchi kwenye kuuza, kujenga? Tunajua pale mtu ukimfuata ana document kabisa ya inawezekana hata ikawa ya manispa lakini tayari yuko katika kingo. Ni umbali upi kwanza tusaidie wa mtu kujenga kutoka kwenye mto au vyanzo vingine vya maji? Ya. Yeah. Swala hilo linasimamiwa lina na sheria ya, ya, ya mazingira. Okay. Sheria ya mazingira inatamka kabisa juu ya mito ambayo mito mito inatakiwa maeneo ya mito iwe na eneo lililobakizwa la mita sitini kutoka kwenye mwanguko wa mto wa, wa mto mto unapoanza kuanguka mita sitini baada ya hapo inakuwa ni reserve ambayo mwananchi au mtu atakiwa kufanya maendeleo kwa kwa mantiki hiyo kwamba watu tunajipeleka wenyewe kwenye kwenye shida yeah. Aa, na, na, na kwako kama ulivyoamua kustafu kuanzisha mkurugenzi <laughs> uh, ni mkurugenzi land technical solution ongera sana ulistafu kiwa kijana na kuona kijana nilitosheleza serikali kuitumikia <laughs> ulitosheleza serikali kuitumikia <laughs> nafikiri nafikiri muda wetu sio rafiki kuendelea <laughs> na ongera sana kwa baada ya kuitimisha kwenye serikali ukaja kwenye ajira binafsi na bado unaonekana una nguvu na ni kijana mimi nikikutizama hapo lakini kumbe ulisha staff Asante sana kwa kufika bwana Remi Mrangi afisa upimaji mstaafu Aris utakuta wakati mwingine tuweze kushirikiana na wewe katika kazi hii
Asante sana. Mm -hmm. Nashukuru sana. Aya, asante na mtazamaji pia tukushukuru kwa kuchukua muda wako kuangalia Hot Mix. Asante kuchagua EA TV na tembelea tovuti yetu EA TV TV kwa media dala kama hii pamoja na habari na pia mpangilio wa vipindi vyetu vya redio na TV na pia kuangalia pia watazamaji watangazaji jinsi wanavyotangaza katika vipindi vyao na profile zao pia ukipenda hivyo na pia usahau ku like share Facebook page yetu EA TV TV kwa miaba wote naitwa Belinda Semtani kutakia usiku mwema.